Hello everyone, I'm Nico Hermosura and welcome back to my YouTube channel. Kung mapapansin nyo, bagong name, bagong channel tayo. Kasi yun nga, nahock yung aking Nico Herms na YouTube channel. Kaya ayun, buti na lang mayroon akong backup na isang YouTube. Tapos dito na lang tayo. And thank you so much doon sa mga nag-subscribe na at doon sa mga nag-unsubscribe sa aking uh, unang YouTube channel. Na yung name ay Nico Herms na sa ngayon po yung name niya na ay Gambling Casino. And yung sa iTech Tuesday po, sa, kung hindi pa po alam ng iba, meron po akong series na ibibigay which is mag-share po ako ng different LMS, different tools. Ituturo ko po sa inyo lahat kung paano siya magagamit online and offline at kung ano yung mga tools na pwede natin magamit online and offline. Kung mapapansin nyo po, meron nakalagay na be mindful. Kasi nga yun po, nahack yung aking YouTube channel na Nico Herms na ngayon po ay Gambling Casino na yung name. Kaya gusto ko ipaalam sa inyo na be mindful sa lahat. Diba? Nagbigay po ako ng caution, nagbigay po ako ng paalala sa aking Facebook page na huwag kayong masyadong ma-attract doon sa mga free courses, free webinars, lalo na doon sa mga international na maglalagay kayo ng information, especially your Gmail, your contact number kasi yung mga contact number natin minsan, yun din yung nilalagay natin for uh, verification purposes and then yung mga email accounts din natin, yun din yung ginagamit natin yung mga names natin. So yun po yung nangyari sa akin, kasi nga diba naghahanap ako ng mga online courses and and webinars na pwedeng makatulong sa atin bilang mga guro. So kapag na-share ko na siya sa aking YouTube channel, na-share ko na siya sa aking Facebook page, salang-sala na siya. Safe na yon. Kapag sinare ko po sa inyo, safe na po yun. Kumbaga, unang mabibiktima po ako kasi ako yung nag-explore, ako yung nag- uh, na navigate ng mga bagay-bagay bago ko po sinishare sa aking YouTube channel. Kaya kumbaga, ako muna, frontliner ako sa pagsisearch. So kung meron mang mahahak or yun nga, mas ka, ako muna yon Kaya kayo po, lagi mga paalala, mag-iingat po lagi kayo. Huwag basta-basta mag-register. Sa unang episode po, yung isa share ko ay Facebook Messenger. I know na madami na tayong idea about Facebook Messenger at madami na din sa ating nakakaalam at ginagamit na talaga yung Facebook Messenger for communication. Pero, hindi alam ng karamihan or hindi din alam ng iba na yung Facebook Messenger pala ay pwede talaga natin siyang gamitin sa ating uh, synchronous and synchronous teaching, yes, na pwede pala natin siya talagang pakinabangan. So, hindi lang siya for communication. Ngayon, i-explore natin kung ano pa ba yung pwede natin gamitin at paano ba natin magagamit yung messenger ng effective sa ating classes. And, let's start. So, syempre, kailangan muna natin pumunta ng uh, Facebook. Pero, mas advisable to gamitin sa merong wider screen. Kung meron kayong uh, netbook, meron kayong sa desktop, yes, laptop, any ano naman OS naman, pwede siyang gamitin. Kailangan lang po muna natin pumunta ng messenger. So, yun, maglalagin po kayo online and pupunta po kayo sa messenger part. On the upper left hand, meron po kayong makikitang tatlong icon sa taas, which is yung chats yung nakalagay. Meron for settings, meron for the room, and meron din for creating messages. I-click po natin itong nasa gitna, which is yung parang video icon for the room. Once po na na-click po natin yung room, ito po yung ating makikita. So, yung iba hindi pa sa kanila ito masyadong familiar o ay first time makikita nyo yung mukha ko. And welcome. Ganito po yung makikita nyo actual sa inyong uh, messenger. And meron tayo dito mga icon. This one, you can share your screen and dito naman po yung mga participants natin or yung mga students natin. This one, kapag sa video, kung gusto nyo na naka-turn off or naka-turn turn on yung inyong video like turn off ko siya. Ayan, wala kayong makikita ng mukha ko ng teacher, di ba? And kapag ibinalik ko siya, ayun, makikita nyo ulit ako. For this one naman, microphone. So, pwede nyo i-mute or pwede mag-mute yung ating mga estudyante kapag tayo ay nagtuturo or tayo ay nagsasalita. And for this one, kapag mag-leave sila ng room. Para makapag-join yung ating mga estudyante, kailangan lang natin ibigay itong link. Itong link po para sa ating room. Ikakapin nyo lang po yan. Tapos, pwede nyo na po siyang isend sa inyong mga estudyante or 
via email, okay? Ibibigay natin sa kanila. So, paano ba natin ito magagamit? Kapag meron na kayong mga participants, which is dito nyo makikita, kapag nakapasok na lahat ng estudyante nyo, pwede nyo ilock yung room. Yung wala nang makakapasok pa. Like, wala nang yung mga late, kung ayaw nyo na may pumapasok na late. Kapag meron na kayong binigay na oras, kailan kayo dapat papasok. Kung gusto nyo siyang ilock, yes, nakalock na siya at wala nang makakapag-join sa ating online class. Paano ba natin ito magagamit kapag magtuturo na tayo? Kapag meron na tayong mga estudyante sa classroom na ito, ikiklik lang natin itong share your screen. Dito siya share your screen, meron kayong tatlong makikita. Your entire screen, yung entire screen yung isi-share nyo. Application window, doon lang sa application part kung anong gusto nyo, messenger room or picture or sa downloads. And for Microsoft Edge naman, ito lang mismo yung nasa Microsoft Edge, which is yun yung ginagamit kong tool kapag nagsisearch ako or kapag uh, nag-Facebook ako. Gusto ko i-share entire screen. I-click ko lang po siya and then i-click ko yung share. Pag sinare ko, ko na yung entire screen, hindi na mukha ko yung makikita dito sa icon na to. Kundi yung screen na. Kung baga yung makikita na ng estudyante, yung screen na mismo na sinishare ko. Paano ba tayo mag-share ngayon ng content para makita po sa kanila? Okay. So since na naka-share ako ng entire screen, pupunta ako ngayon sa isang file. Maghahanap ako ng documents na pwede kong magamit pagturo. Ayan. So magbubukas ako ng PowerPoint presentation and green na mismo yung nakikita ng estudyante. Sa atin, hindi na natin nakikita yung ating mga estudyante. Pero yung estudyante natin, sa atin, ito yung kanilang nakikita. Yung ating screen na sinishare. Tapos pwede na ako magturo. Magdi-discuss na ako. Aabangan ko lang, itatanong ko lang sa mga estudyante kung naririnig ba ako. Kung nakikita na ba nila yung screen na sinishare ko. Ayan. Kung meron silang katanungan, pwede yan mamaya after. Ayan. So, sobrang dali lang. Kung baga, ang kagandahan niya kasi kahit messenger lang yung gamit natin. Kasi alam naman natin na yung messenger ay hindi gaano magaso sa load. Kahit mobile data lang yung gamitin ng mga bata, ay hindi gaano kalakas yung i-consume na data sa kanila. Kaya sobrang malaki yung maititipid ng ating mga estudyante. Ayan. So, ganun niya na siya. Tapos, magtuturo na tayo. Yung cursor naman ng mouse, pwede naman nating gamitin kung meron tayong mga gustong i-explain. Sa lower left hand, may makikita po kayong uh, pen, meron kayong laser, highlighter, kung magtuturo kayo na pwede nyong i-highlight. So, kapag magtuturo ako, ganyan na. Ayan, magdi-discuss-discuss ako. Meron akong pen, tas pwede ko din tong i-erase. Ayan, so ganun lang siya kasimple. Tapos, ayan, paano ba natin ito masasabing relation to? Kasi kapag naglagay tayo ng line, ayun. Tapos, pwede natin, kunyari, palitan yung ating color. Pwede tayo mag ba? Kaya siya mag-asasabing relation. Kasi merong tayong dalawang points na nag-touch. O yun, kunyari, ganun lang yung pagtuturo natin. Tapos, pwede din po natin siya i-erase. Yun, may eraser din. At saka, next lang, dire-diretso lang kapag magtuturo kayo, ganun lang siya kasimple, ba diba? Gamit lang yung kanilang messenger. Tapos kung tapos naman na ako, tapos gusto ko silang balikan, i-end ko lang yung show, discard ko lang yung mga changes, yung aking pinagpipindot-pindot doon kanina. Ayan. Tapos yung gagawin ko, stop ko na yung screen sharing. Pag in-stop ko na yung screen sharing, yung makikita nyo na agad-agad yung aking pagmumukha. <laughs> Okay. So, yung mukha ko na agad yung makikita nyo. Ganun lang siya ka, ano, ganun lang siya kabilis. Ganun lang siya kadali. Kung baga, kahit cellphone lang yung gamitin ng mga bata, magagawa na natin. Pero sa mga teacher, since na tayo ay mag-share ng screen, meron tayong presentation, mas maganda na yung gagamitin natin for this tool, mas maganda na yung gagamitin natin ay merong widescreen. Pwede din yung tablet, pwede din yung kahit netbook nga yun yung sabi ko sa inyo kanina, tapos advisable din sa laptop. So wala naman siyang requirements na kung anong Windows or something. Para sa akin, magandang gamitin yung Microsoft Edge. Tapos doon na ako mag... Doon ko na sin save yung aking Facebook and makakapagbukas na ako ng pangmadalian ng aking messenger room. Kapag nasa actual kayo, makikita nyo, wala kasi akong estudyante ngayon eh, wala akong kasamang student. Kung makikita nyo dito, meron dyan nakalagay, dito naka-frame yung inyong mga estudyante. Kung baga, itong icon na nakikita nyo, parang ganyan din yung makikita nyo in actual kapag meron na kayong estudyante. Nakakatuwa siya kasi kung wala kayong LMS or wala pa yung school nyo, hindi pa kayang mag-provide ng may magamit na LMS or uh, like, kunyari, hindi masyadong accessible yung Google Meet sa inyo. Hindi masyadong 
masyadong hindi masyadong uh, malakas yung connection kapag ginagamit niyo ay Google Meet kasi nag-aano siya mahina yung internet connection pwede niyo gamitin yung Messenger Room at ganito lang siya ka simple again meron tayong mga button dito sa baba ito ay for sharing your screen and this one kapag titingnan niyo kung sino yung inyong mga participants kaya meron kayong attendance kung sino yung nakapasok sa room okay kaya walang drama kumbaga paano ba yung attendance ng mga bata maalalaman ba natin yon yes malalaman natin to dito sa my participants kung sino yung nasa uh, room natin na nakasali and meron din choice yung ating mga bata pwede nilang i-turn on yung kanilang video pwede din nilang naka-turn off depende po sa kanila tapos kailangan din natin i-orient yung mga bata na kapag nagtuturo tayo dapat naka-mute yung kanilang microphone unless meron question tapos gusto nating address yung question na yon kaya kailangan nating i-on or bigyan natin sila ng permit na i-on yung kanilang microphone kapag hindi naman kailangan laging naka-mute para wala tayong naririnig na kung ano anong uh, tunog or ano anong salita lalo na nasa bahay sila di ba ganun lang kasimple ganun lang kadali yung messenger room at sana may natutunan kayo and pwede niyo naman balikan yung video na to kung meron pa kayong question pwede niyo din ilagay sa comment section okay pwede din ilagay niyo sa comment ng video mo to and sasagutan ko yan babalikan ko yan agad-agad kapag meron akong oras. So, ayun nga teachers, dun sa mga nagtatanong kung anong lights yung ginagamit ko, eto, ba? Diba? Ayan, lampara tapos meron <laughs> burnt paper. Kasi kapag wala siyang burnt paper, uh, yung kanyang light ay sobrang ganyan, sobrang pangit. Samantalang kapag may burnt paper siya, ayan, DIY guys. Ayan. Hindi na natin kailangan pang gumasos or bumili ng paring light. Ganyan lang po, lampshade, okay na yan. Tapos, lagay nyo lang ng burnt paper para hindi masyadong masila or hindi masyadong masakit sa mata kapag tingnan. Ganyan lang siya tapos yung level. Ayun! Thank you, thank you so much for watching and see you on episode of our iTech Tuesday. Thank you, thank you teacher. Sana nakatulong itong video sa inyo. And uh, don't forget to subscribe sa aking YouTube channel para mas updated kayo sa mga susunod na video, sa mga susunod na tools na aking isi-share. Maraming maraming salamat po sa inyo. Bye! Keep safe po!